ഹാർഡ് ഇയർ നീറ്റ് ആസ്പിരൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഫിസിക്സിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഫിസിക്സ് എന്ന് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നീറ്റ് എക്സാമിന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്നും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ച ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫ്രം ദ കളർ കോഡ് ഈസ് അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ദ കളർ ഓഫ് ദ തേർഡ് ബാൻഡ് മസ്റ്റ് ബി മൂന്നാമത്തെ ബാൻഡിന്റെ കളറാ ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റും മൂന്നാമത്തെ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിന്റെ പവർ എത്രയാണ് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നേതാം ടോളറൻസിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പൊ തേർഡ് ഈ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ കളർ ഈ ടു മൂന്നാമത്തെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിന്റെ പവർ ആണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ 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 നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് വരിക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അങ്ങനെ പോകും ബ്ലാക്കിന്റെ നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയ കളർ ഏതാ ഓറഞ്ച് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ കളർ കോഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ഗാലോനോമീറ്റർ ജി ഡസ് നോട്ട് ഷോ എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഇത് കണ്ടാൽ എന്തോ വലിയ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷനും പിന്നെ ഓം സ്ലോയ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഐഡിയയും ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഗാലനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല ഇത്രയും ഭാഗം വരുന്ന ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഗാലനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നോക്കൂ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഈ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഈ സെല്ലിന് ശരിക്കും ഈ സെല്ലിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വോൾട്ടേജ് ടു ആണ് ഇവിടെയും ടു വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് സർക്യൂട്ട് ഇല്ല ആ ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഭാഗത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ഗാലനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ഡയഗ്രാം കിട്ടും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ശേഷമുള്ള ഈ സെല്ലുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കിട്ടും അവിടെ നോക്കുന്ന ടെൻ വോൾട്ട് സെല്ല് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ടു ഈ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ആറും സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര വരിക ടെൻ വോൾട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ടു വോൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും സീരീസിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ടു വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടെൻ വോൾട്ടിലെ ടു വോൾട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വരിക എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ശരിയല്ലേ കാരണം അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ടു വോൾട്ട് ഇവിടെ ടെൻ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ശരിയല്ലേ ദെൻ സീരീസിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇതേ കറണ്ട് തന്നെയാണ്
വലിയ ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ല് ഏത് സെൻസിലാണോ കറണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സെൻസിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് സെൻസിലാ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇത് ടെൻ വോൾട്ടും ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ടും ആവുന്ന സമയത്ത് ടെൻ വോൾട്ട് അല്ലേ വലിയ ഇ എം എഫ് വലിയ ഇ എം എഫിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് ഇനി കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെല്ലുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നെറ്റ് ഇ എം എഫ് എത്ര വരിക ടെന്നും ഫൈവും തിരിച്ചും മറിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഇ എം എഫ് വരിക ഈ നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ടു ഓം വൺ ഓം ത്രീ ഓം പ്ലസ് സെവൻ ഓം എല്ലാം സീരീസ് ആണ് സോ ത്രീ ഓം പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ ഓം വരും So 5 divided by 10, that is equal to 0.5 ampere. So current is flowing. 0.5 ampere from A to B, that is option 3 is the right answer. Clear? Add those in the book. 10 resistors, each of resistance R, are connected in series. Combination of resistance. Connected in series to a battery of EM of E and neglig uh, negligible internal resistance. Then, those are connected in parallel to the same battery and the current is increased n times the value n times the value of ns adhyam a 10 resistance um 10 resistors each of resistors are connected in series aan any or battery le connect edu appo undavuna current nu parayana series le connect cheyumbulla current nu parayanathu emf divided by resistance current is equal to emf divided by resistance avada series aayidond resistance 10 resistance undu ellathinneyum resistance r aanu appo series le connect cheyada 10 aanu ഇതാണ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കറണ്ട് വരിക ഇനി പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെല്ലിലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ ആർ പാരൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആർ ബൈ ടെൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആ ടെൻ മുകളിലേക്ക് പോകും സോ പാരലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ശരിയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് എൻ ടൈംസ് ദ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് എൻ ടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് എൻ ടൈംസ് അപ്പൊ പാലല്ല കറണ്ട് എൻ ടൈംസ് ഓഫ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ പാലല്ല കറണ്ടും സീരീസിലെ കറണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ പാലല്ല കറണ്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സീരീസിലെ കറണ്ട് എത്ര ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ ബൈ ആർ ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ടെന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും സോ പാരലലെ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീരീസിലെ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാരലലെ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സീരീസിലെ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ടെൻ ഇൻ ടെൻ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് സോ പാരലൽ ദ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് സീരീസിലെ കറണ്ട് അപ്പൊ പാരലെ കറണ്ട് ഇസ് എൻ ടൈംസ് സീരീസിലെ കറണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് സോ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ശരിയല്ലേ The resistance of platinum wire at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.28 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is. Temperature coefficient is going to be used. Now, the temperature coefficient is going to be used. Now, the resistance and temperature is going to be used. It's very important. എൻ സി ആർ ടിയിലെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി അതായത് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആർ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൽഫയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദെൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാല്യൂ എത്ര സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ്
so that is 2.4 is equal to 80 into alpha 2.4 divided by 80 is equal to alpha easy calculation of 2.4 and 24 and into 10 raised to minus 1 that is 18 8 into 10 and that 10 is equal to 10 raised to minus 1 and minus 2 and that is equal to alpha Apa alpha is equal to 8 and 3 is equal to 3 into 10 raised to minus 2 that is option 4 is the right answer clear so we will discuss the questions in the solution. We will discuss the next part in the next part. We will discuss the letters in the current letters. We will discuss the questions in the next part. All the very best. This is JB from Silent Learning. Bye and all the best.